നമസ്കാരം നാട്ടുവർത്തമാനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന പ്രാദേശിക വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് മുതൽ കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യത അറബിക്കടലിൽ രൂപപ്പെട്ട ന്യൂനമർദ്ദം ശക്തി പ്രാപിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ അറിയിപ്പുണ്ടാകുന്നതുവരെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കടലിൽ പോകരുത് എന്ന നിർദ്ദേശമുണ്ട് ഇടുക്കി മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ ഞായറാഴ്ച റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു ഈ മാസം ഒൻപതാം തീയതി വരെ സംസ്ഥാനത്ത് ശക്തമായ മഴ തുടരുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം പത്തനംതിട്ട എറണാകുളം തൃശൂർ പാലക്കാട് വയനാട് എന്നീ ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇടുക്കിയിൽ നാളെയും ഓറഞ്ച് അലർട്ട് തുടരും അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ഡാമുകളുടെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ കനത്ത സുരക്ഷ ഒരുക്കാൻ സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നടപടി സ്വീകരിച്ചു പ്രളയകാലത്തെ വീഴ്ചകൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ കരുതലോടെയാണ് സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ ഇടപെടൽ ജില്ലാ കളക്ടർമാരെ അറിയിച്ച് അനുമതി വാങ്ങിയതിനു ശേഷം മാത്രമേ ഡാമുകളുടെ ഷട്ടറുകൾ തുറക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഡാമുകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർമാർ നിരന്തരം ജില്ലാ കളക്ടറുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തണമെന്നും നിർദ്ദേശമുണ്ട് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കടലിൽ പോകരുത് നേരത്തെ കടലിൽ പോയവർ തിരികെ തീരത്തെത്തിക്കുകയോ സുരക്ഷിത തീരങ്ങളിലേക്ക് മാറുകയോ വേണം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ അഭ്യർത്ഥനയെ തുടർന്ന് ആർക്കോണത്ത് നിന്ന് ദുരന്ത നിവാരണ സേനയുടെ അഞ്ച് യൂണിറ്റുകൾ കേരളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു ന്യൂസ് എയ്റ്റി തിരുവനന്തപുരം മഴ ശക്തമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇനിയൊരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ ഇടുക്കിയിൽ വിനോദസഞ്ചാരത്തിന് വിലക്ക് പൊന്മുടി മാട്ടുപ്പെട്ടി അണക്കെട്ടുകളിൽ നിന്നും കൂടുതൽ ജലം തുറന്നുവിടുമെന്നും ജില്ലാ കളക്ടർ അറിയിച്ചു മാട്ടുപ്പെട്ടിയിൽ നിന്ന് അൻപത് ക്യൂമിക്സും പൊന്മുടിയിൽ നിന്ന് നൂറ് ക്യൂമിക്സുമാണ് തുറന്നുവിടുക മുൻകരുതലിന്റെ ഭാഗമായാണ് വിനോദസഞ്ചാരത്തിന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയത് നീലക്കുറിഞ്ഞി സന്ദർശിക്കാൻ നിരവധി പേരെത്തുന്ന സമയത്താണ് നിരോധനം എന്നത് സഞ്ചാരികൾക്ക് തിരിച്ചടിയായി അഡ്വഞ്ചർ ടൂറിസം ബോട്ടിംഗ് ഓഫ് റോഡ് ഡ്രൈവിംഗ് എന്നിവ ഇനിയൊരു അറിയിപ്പുണ്ടാകുന്നതുവരെ നിരോധിച്ചു ഇതോടൊപ്പം മലയോര മേഖലയിലെ റോഡുകളിലൂടെ ഭാരവാഹനങ്ങളുടെ യാത്രയും തടഞ്ഞു ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ പൊന്മുടി മാട്ടുപ്പെട്ടി ഡാമുകളിലൂടെ കൂടുതൽ വെള്ളം തുറന്നുവിടും മാട്ടുപ്പെട്ടി ഡാമിലെ രണ്ടു ഷട്ടറുകളിലൂടെ ഘട്ടം ഘട്ടമായി നാൽപ്പത് ക്യൂമിക്സ് വെള്ളമാണ് തുറന്നുവിടുക വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ മുതൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ക്യൂമിക്സ് വെള്ളമാണ് ഒഴുക്കിവിട്ടിരുന്നത് മൂന്നാർ മുതിരപ്പുഴ കല്ലാർകുട്ടി ലോവർ പിജാർ എന്നീ മേഖലകളിലുള്ളവർ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും ജില്ലാ ഭരണകൂടം അറിയിച്ചു പൊന്മുടി ഡാമിൽ നിന്നും തുറന്നുവിടുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് മൂന്ന് ഷട്ടറുകളുടെ ഘട്ടം ഘട്ടമായി നൂറ് ക്യൂമിക്സായി വർദ്ധിപ്പിക്കും പന്നിയാർ മുതിരപ്പുഴയാർ പെരിയാർ എന്നീ നദികളുടെ തീരത്തുള്ളവർ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ഇടുക്കി ജില്ലാ കളക്ടർ അറിയിച്ചു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇടുക്കി മഴ ശക്തമായ ഇടുക്കിയിൽ റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ ഇടുക്കിയിലെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ മുൻകരുതലുകൾ ശക്തമാക്കി വിവിധ വകുപ്പുകളുടെയും രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുടെയും പ്രവർത്തനം ഏകോപിപ്പിക്കാനും ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ തുറക്കാനും വിവിധ പഞ്ചായത്തുകളുടെ യോഗത്തിൽ തീരുമാനിച്ചു കാലവർഷത്തിൽ കനത്ത നാശമാണ് ഇടുക്കിയിലുണ്ടായത് നഷ്ടമേറെയും ഹൈറേഞ്ച് മേഖലയിലായിരുന്നു പ്രളയനാളുകളിൽ ജില്ലയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറിടങ്ങളിൽ ഉരുൾപൊട്ടി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറ് വീടുകൾ പൂർണമായും രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് വീടുകൾ ഭാഗികമായും തകർന്നു അറുപത് കോടിയുടെ കാർഷിക നഷ്ടമാണ് ജില്ലയിലുണ്ടായത് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ പരിധിയിലുള്ള ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ റോഡുകൾ തകർന്നു ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറ് സ്ഥലങ്ങളിൽ മണ്ണിടിഞ്ഞ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് റോഡുകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു ഇടുക്കി ദേവികുളം താലൂക്കുകളിലെ മിക്കവാറും ഗ്രാമീണ റോഡുകളും തകർന്നു അമ്പത്തഞ്ച് പേർ മരിക്കുകയും ഏഴുപേരെ കാണാതാകുകയും ചെയ്തു ജില്ലയിൽ അഞ്ച് താലൂക്കുകളിലായി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളാണ് തുറന്നത് ആറായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് കുടുംബങ്ങളിലെ മുപ്പത്തി മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് പേർ ക്യാമ്പുകളിൽ അഭയം തേടി വീണ്ടും മഴ ശക്തമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ തുടങ്ങിയത് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു സർവകക്ഷി യോഗം വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ യോഗത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും അതുപോലെ തന്നെ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി നേതാക്കന്മാരും മറ്റ് സാമൂഹിക പ്രവർത്തകരും പ്രമുഖരും എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഈ യോഗത്തിലൂടെ എന്തെങ്കിലും ദുരന്തം എന്തെങ്കിലും പ്രകൃതിക്ഷോഭം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ എങ്ങനെ നേരിടാം എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആരോഗ്യവകുപ്പ് പോലീസ് ഫോറസ്റ്റ് റവന്യൂ തുടങ്ങിയ വിവിധ വകുപ്പുകളെയും പ്രദേശത്തെ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി നേതാക്കളെയും സംഘടനകളെയും ക്ലബുകളെയും ഏ
മരങ്ങൾ വീണ് വീടുകൾക്കും ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകൾക്കും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു പ്രദേശത്തെ വൈദ്യുതി ബന്ധം താറുമാറായി റവന്യൂ കെ എസ് ഇ ബി ജീവനക്കാരും സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് നാശനഷ്ടങ്ങൾ വിലയിരുത്തി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പട്ടാമ്പി എറണാകുളത്തിന് പ്രവർത്തനാനുമതി പല ഘട്ടങ്ങളിലായി നടത്തിയ പരീക്ഷണ പറക്കലുകൾ എല്ലാം വിജയിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഡി ജി സിയെ പ്രവർത്തനാനുമതി നൽകിയത് ഇന്ന് മുതൽ വിമാനത്താവളത്തിൽ സന്ദർശകരെ പ്രവേശിപ്പിക്കും ഉത്തര മലബാറിന്റെ വ്യോമയാന സ്വപ്നങ്ങൾ ചിറകു വിരിച്ചു പറക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിന് ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻസ് എയറോഡ്രാം ലൈസൻസ് നൽകി സുരക്ഷിതമായി യാത്രാ വിമാനങ്ങൾ ഇറക്കുന്നതിനായുള്ള സംവിധാനങ്ങളുടെ പരിശോധനകൾ പൂർത്തിയായ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അനുമതി എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസിന്റെ നൂറ്റി എൺപത്തൊമ്പത് സീറ്റുള്ള ബോയിങ് ഉപയോഗിച്ചാണ് പരിശോധനകൾ നടന്നത് റൺവേ റൺവേ ലൈറ്റ് ഐസൊലേഷൻ ബേ ഇലക്ട്രിക് ആന്റ് ലൈറ്റനിംഗ് സംവിധാനം ഫയർ സ്റ്റേഷൻ തുടങ്ങിയവ വിശദമായി ഡി ജി സിയെ പരിശോധിച്ചിരുന്നു ഡി ജി സിയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള എയറോഡ്രാം സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഡയറക്ടറേറ്റിലെ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ വി സന്താനം ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ അശ്വൻ കുമാർ സുബ്രഹ്മണ്യം എന്നിവർ ഇതിനായി നേരിട്ടെത്തിയിരുന്നു ഇൻഡിഗോ എ ടി ആർ എഴുപത്തിരണ്ട് വിമാനം ഉപയോഗിച്ച് ഡി വി ഒ ആർ സംവിധാനവും പരിശോധിച്ചിരുന്നു ലൈസൻസ് അനുവദിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിമാനത്താവളത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടന തീയതി സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾ ചൂടുപിടിക്കുകയാണ് അന്താരാഷ്ട്ര സർവീസുകൾക്ക് പതിനൊന്ന് വിദേശ വിമാന കമ്പനികളും ആഭ്യന്തര സർവീസുകൾക്ക് ആറ് കമ്പനികളും സന്നദ്ധത അറിയിച്ചിരുന്നു നവംബറിൽ തന്നെ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് യാത്രാ വിമാനങ്ങൾക്ക് സർവീസുകൾ ആരംഭിക്കാനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ മനു ഭരത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കണ്ണൂർ വെള്ളത്തൂവൽ കൊന്നത്തടി റോഡിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥയ്ക്കെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി നാട്ടുകാർ രംഗത്ത് ജനങ്ങളാകെ ബുദ്ധിമുട്ടലായിട്ടും അധികൃതർ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പ്രദേശവാസികളുടെ പരാതി നിരവധി യാത്രാ ബസ്സുകളും സ്കൂൾ ബസ്സുകളും കടന്നു പോകുന്ന പാതയിൽ നേരത്തെ മണ്ണിടിഞ്ഞ് ഗതാഗതം പൂർണമായി തടസ്സപ്പെട്ടിരുന്നു അധികൃതർ അനങ്ങാത്തതിനാൽ നാട്ടുകാർ തന്നെയാണ് റോഡിലെ മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്ത് താൽക്കാലികമായി ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിച്ചത് തുലാമഴയിൽ മണ്ണിടിഞ്ഞ് വീണ്ടും റോഡ് ശോചനീയാവസ്ഥയിലായി നിരവധി തവണ പരാതി നൽകിയിട്ടും ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല റോഡിൽ കാൽനടിയും അസാധ്യമായതോടെ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ അടക്കമുള്ളവർ കഷ്ടത്തിലായി ഇപ്പോൾ ഒരു കിലോമീറ്റർ ചുറ്റി നടക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് വളരെ കഷ്ടപ്പാടാണ് ഇതിലെ വരാന്നുള്ളത് റോഡ് തകർന്നതോടെ ഓട്ടോ തൊഴിലാളികൾ ഇതുവഴിയുള്ള ഓട്ടം നിർത്തി പി ഡബ്ല്യു ഡി അധികൃതർ അടിയന്തിരമായി ഇടപെട്ട് പരിഹാരം കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ ബഹുജന പ്രക്ഷോഭത്തിന് ഒരുങ്ങുകയാണ് നാട്ടുകാർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇതിനൊരു ശാശ്വതമായ പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ എല്ലാവരും ഉദ്യോഗസ്ഥരുൾപ്പെടെ നമ്മുടെ ജനപ്രതിനിധികൾ ഉൾപ്പെടെ തയ്യാറാകണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് റോഡിൽ ഗതാഗതം അസാധ്യമായതോടെ കിലോമീറ്ററുകൾ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കേണ്ട ഗതികേടിലാണ് കൊന്നത്തടി കക്കാസിറ്റി പ്രദേശങ്ങളിലുള്ളവർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇടുക്കി ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശനത്തിലെ കേരള സർക്കാർ നിലപാടിനെതിരെ കോതമംഗലം താലൂക്കിൽ വനിതാ യുവജന മോർച്ച യുവജന മാർച്ച യുവമോർച്ചയുടെയും മഹിളാ മോർച്ചയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ തൃക്കാരിയൂരിൽ നടന്ന മാർച്ചിൽ നൂറുകണക്കിന് പേർ പങ്കെടുത്തു തൃക്കാരിയൂർ മഹാദേവി ക്ഷേത്രത്തിന് മുന്നിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച മാർച്ച് ബി ജെ പി ഇടുക്കി പാർലമെന്റ് മണ്ഡലം കൺവീനർ പി എ വേലുക്കുട്ടൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബി ജെ പി ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി പി സജീവ് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ഇ ടി നടരാജൻ മുൻ ശബരിമല മേൽശാന്തി പി എൻ നാരായണൻ നമ്പൂതിരി ബി ഡി ജെ എസ് നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് പി എ സോമൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു സ്ത്രീകൾ ശബരിമലയിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ പവിത്രത നഷ്ടപ്പെടുമെന്നും പരമ്പരാഗതമായി പിന്തുടർന്ന ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരുത്തുന്നത് ശരിയല്ല എന്നും ശബരിമല മുൻ മേൽശാന്തി പി എൻ നാരായണൻ നമ്പൂതിരി പറഞ്ഞു ലോകത്ത് ഒരു സ്ഥലത്തും കാണാത്ത തരത്തിലുള്ള ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത കൊണ്ടാണ് ശബരിമല ശബരിമലയായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നത് അപ്പം അതിനെല്ലാം വിരുദ്ധമായ വിധിയാണ് ശബരിമലയുടെ സ്ത്രീ പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ആർത്തവ സമയത്തും സ്ത്രീകൾക്ക് ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കാം എന്നുള്ളത് ഹിന്ദു എന്നുള്ള നിലയിൽ ആർക്കും ഉൾക്കൊള്ളാനോ അംഗീകരിക്കാനോ കഴിയില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു സംസ്കാരത്തിൻ്റെ അന്ത്യമാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജനതയുടെ അവസാനമാണ് കോഴിക്കോട് നഗരത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കനോലി കനാലിലേക്ക് മാലിന്യം ഒഴുക്കിവിടുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയുമായി കോർപ്പറേഷൻ കനാൽ വീണ്ടെടുക്കൽ പ്രവൃത്തി അവസാന ഘട്ടത്തിൽ എത്തിയതിനാൽ ഈ മേഖലകളിൽ നിരീക്ഷണ ക്യാമറകളും സ്ഥാപിക്കും ജനകീയ
പല വീടുകളിൽ നിന്നും പല സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്നും ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ നിന്നൊക്കെ മലിനജലം അതിലേക്ക് ഒഴുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും നമ്മളത് അനുവദിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മഴവെള്ളം അല്ലാത്ത ഒന്നും ഒലിച്ചിറങ്ങാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഇനി അനുവദിക്കില്ല രാത്രിയിൽ ഉൾപ്പെടെ മാലിന്യം തള്ളുന്നത് നിരീക്ഷിക്കാൻ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷനുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സി സി ടി വി ക്യാമറകളും സ്ഥാപിക്കും വല്ല നിക്ഷേപിക്കുന്നത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെസിഡൻറ്റ് അസോസിയേഷനുകളോട് അതിൻ്റെ പരിസരത്തുള്ള അവരോട് മുഴുവൻ നമ്മൾ സഹകരിച്ചിട്ട് ക്യാമറകൾ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ രാത്രി ഒന്നും ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നിൽക്കാനൊന്നും കഴിയില്ല അപ്പോൾ ക്യാമറകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് എന്തായാലും കർക്കശ നടപടികൾ അത് സ്വീ കാറ്റിൽ സ്വീകരിക്കും ഇനി ഒരു കാരണവശാലും അത് വൃത്തിയാക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല നിരോധനം ലംഘിച്ചാൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആക്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് റൂൾസ് എന്നിവ പ്രകാരം കേസെടുക്കാനാണ് തീരുമാനം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഹൈടെക് ആകുന്നു വീട്ടിലിരുന്ന് മൊബൈലിൽ ബുക്ക് ചെയ്താൽ ഡോക്ടറെ കാണാനുള്ള സമയം അടക്കം മെസ്സേജിൽ വരും സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയേക്കാൾ മികച്ച സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി ഒ പി ബ്ലോക്ക് നവീകരിക്കുന്നത് ഒ പി ടിക്കറ്റിനായി മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട ക്യൂ ഇല്ല ഡോക്ടർമാരുടെ മുറിക്ക് മുന്നിൽ പേര് വിളിക്കുന്നതിനുള്ള കാത്തുനിൽപ്പില്ല മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ എല്ലാം ഹൈടെക് ആണ് ഇപ്പോൾ വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ മൊബൈൽ ഫോണിലോ വെബ്സൈറ്റ് വഴിയോ ഒ പി ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാം ഡോക്ടറെ കാണേണ്ട സമയമടക്കം സന്ദേശം ലഭിക്കും ആശുപത്രിയിലെത്തി ക്യൂ നമ്പർ കൊടുത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് വിശ്രമിക്കാം സ്ക്രീനിൽ നമ്പർ തെളിയുന്നതിനനുസരിച്ച് ഡോക്ടറെ കാണാം ഓരോ ഒ പികളിലും മുമ്പും മുമ്പിൽ ഡിസ്പ്ലേ സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് അതായത് അവരുടെ കയ്യിലുള്ള നമ്പർ എപ്പ വരുമെന്ന് അവർക്ക് ആ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റും ദിവസവും എണ്ണായിരം മുതൽ പതിമൂന്നായിരം വരെ രോഗികൾ ഒ പിയിലെത്തുന്നതിനാൽ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ സ്ഥലം കണ്ടെത്തുന്നതിന് ആധുനിക ലൈനേജ് സംവിധാനവുമുണ്ട് വിവിധ ചികിത്സാ വിഭാഗങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ നീല പച്ച ചുവപ്പ് ഓറഞ്ച് നിറങ്ങൾ നൽകി സ്ഥലങ്ങളെ വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് സംവിധാനം കൂടാതെ അതേ നിറത്തിലുള്ള ചുവർ ചിത്രങ്ങളും ആകർഷകമാണ് പുതിയ പരിഷ്കാരങ്ങളിൽ ആശുപത്രിയിലെത്തുന്നവർക്കും സന്തോഷം ഇവിടുത്തെ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി വളരെ നല്ലതാണ് ആൾക്കാർക്ക് നല്ല പ്രയോജനപ്പെടുന്നുണ്ട് പിന്നെ എല്ലാം ഡോക്ടറെ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ നമ്പർ വരും അതനുസരിച്ച് വേറെ തള്ളല്ലൊന്നുമില്ല നല്ല സുഖ പുതിയ സംവിധാനങ്ങൾ നല്ല വളരെ ഉപകാരകരമാണ് നേരത്തെ ഒരുപാട് ക്യൂ ഒക്കെ നിൽക്കേണ്ടി വരും ടോക്കൺ സംവിധാനവും മുകളിലാകുമ്പോൾ തന്നെ കുറച്ച് എളുപ്പമുണ്ടാവാം അത്രയും സമയം ലാഭിക്കുന്നു ആർദ്രം പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് നവീകരണം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം പാലക്കാട് കൊപ്പം തൂത്തുപുഴയിൽ മണൽ കള്ളക്കെടുത്ത് സജീവമാകുന്നു പ്രളയത്തിനു ശേഷം വന്നടിഞ്ഞ പഞ്ചാര മണലാണ് ഇരുട്ടിന്റെ മറവിൽ കടത്തുന്നത് മണൽ കടത്താൻ ഉപയോഗിച്ച തോണി പോലീസ് പിടികൂടി തൂതപ്പുഴയിലെ പൈലിപ്പുറം കാളിയാർവട്ടം കടവിൽ നിന്ന് മണൽ കടത്താൻ ഉപയോഗിച്ച യന്ത്രവൽകൃത തോണിയാണ് പോലീസ് പിടികൂടിയത് രാത്രിയിൽ മണൽ കൊള്ള കൂടിയതായി നാട്ടുകാർ പരാതിപ്പെടുന്നതിനിടയിലാണ് നടപടി പിടികൂടിയ തോണി പാലക്കാട് എ ആർ ക്യാമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി തോണി കരക്കെത്തിക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ പോലീസ് കാവൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഇന്നലെ രാവിലെ ജെ സി ബിയും ലോറിയും കൊണ്ടുവന്ന് ചുമട്ടു തൊഴിലാളികളുടെ സഹായത്തോടെ പുഴയിൽ നിന്ന് പൊക്കിയെടുത്താണ് പാലക്കാട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഇത് വ്യാപിക്കുകയും പുഴയിലുള്ള മണലുകൾ അതേപടി നിലനിർത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് പറയാനുള്ളത് അതിനെ മണൽ പുഴയിൽ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയുടെ പ്രത്യേക ഇതാണ് അതിനെതിരെ ശക്തമായ നടപടി എടുക്കും വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇനി മണൽ കടത്തിയ ഈ തോണിയുടെ ഉടമസ്ഥർക്കെതിരെയും മണൽ കടത്തുന്ന ആളുകൾക്കെതിരെയും ശക്തമായ നടപടികളുമായി വരും ദിവസങ്ങളിൽ പോലീസ് മുന്നോട്ട് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് കുലുക്കല്ലൂർ ചൂണ്ടപ്പറ്റ പണിക്കർക്കടവിൽ നിന്ന് ഏഴ് തോണികൾ പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു അന്നിവ ജെ സി ബി ഉപയോഗിച്ച് തകർക്കുകയായിരുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പട്ടാമ്പി കോഴിക്കോടിനെ ഭീതിയിൽ ആഴ്ത്തിയ നിപ്പ കാലത്തെയും പ്രളയ നാളുകളെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ഫോട്ടോ പ്രദർശനം ശ്രദ്ധേയമായി കോഴിക്കോട്ടെ പത്ര ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാരുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് ബിയോണ്ട് വേൾഡ്സ് എന്ന പ്രദർശനം ഒരുക്കിയത് ഒരു നാടിന്റെ ആകെ നെഞ്ചെടുപ്പേറ്റിയ നിപ്പ കാലം കേരളത്തെ ഒന്നാകെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തിയ മഹാപ്രളയത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ആ നാളുകളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് കോഴിക്കോട് ടൗൺ ഹാളിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച ഈ ഫോട്ടോകൾ
മുപ്പത്തി ഒൻപത് പേരുടെ എഴുപത്തി ഒൻപത് ചിത്രങ്ങളാണ് പ്രദർശനത്തിലുള്ളത് കോഴിക്കോട്ടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി പകർത്തിയ ചിത്രങ്ങളും പ്രദർശനത്തിലുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് യൂണിയൻ ബാങ്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇടുക്കി ജില്ലയുടെ വിവിധ മേഖലകളിൽ നടപ്പാക്കി വരുന്ന പുനരധിവാസ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഗോപിനാഥ് മുതുകാടിന്റെ മാന്ത്രിക സ്പർശം പരിപാടി നടന്നു പ്രളയ ദുരിത ബാധിതരായ അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളുമാണ് പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തത് എം പി ജോയ്സ് ജോർജ് പരിപാടികളുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു യൂണിയൻ ബാങ്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് പതിമൂന്ന് സ്കൂളുകളിൽ നിന്നുള്ള അറുന്നൂറ്റി എൺപത് കുട്ടികളെയും അധ്യാപകരെയുമാണ് പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുപ്പിച്ചത് പ്രളയക്കെടുതിയിൽപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരുമാണ് പങ്കെടുത്തത് ഇവർക്കായി മജീഷ്യൻ ഗോപിനാഥ് മുതുകാടിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രഭാഷണ പരിപാടിയും മാജിക് ഷോയും നടന്നു പ്രളയക്കെടുതിയിൽപ്പെട്ടവർക്കായി ബാങ്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നിരവധി ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടപ്പിലാക്കി വരുന്നത് ചെറുതോണ്ടി ടൌൺ ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങ് അഡ്വക്കേറ്റ് ജോയ്സ് ജോർജ് എം പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു റോഷി അഗസ്റ്റിൻ എം എൽ എ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച യോഗത്തിൽ ജില്ലാ കളക്ടർ ജീവൻ ബാബു യൂണിയൻ ബാങ്ക് ജനറൽ മാനേജർ എ കെ മൊഹാപാത്ര എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് മൂന്ന് കോടി ഇരുപത്തിയേഴ് ലക്ഷം രൂപ സംഭാവന നൽകുമെന്ന് എസ് കെ മൊഹാപാത്ര ചടങ്ങിൽ പറഞ്ഞു ജീവനക്കാർ സംഭാവനയെ നൽകിയ തുകയാണ് കേരളത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണത്തിന് നൽകി ബാങ്ക് മാതൃകയായത് ചിത്രരചനയിൽ മികവ് പുലർത്തിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കളക്ടർ ജീവൻ ബാബു ഉപഹാരങ്ങൾ നൽകി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ചെറുതോണി തിരുവനന്തപുരം കിഴക്കേക്കോട്ടയിലെ സപ്ലൈകോ പീപ്പിൾസ് ബസാറിൽ വിജിലൻസ് പരിശോധന നടത്തി ലക്ഷങ്ങളുടെ തട്ടിപ്പ് നടന്നു എന്ന പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടിനെ തുടർന്നായിരുന്നു പരിശോധന സബ്സിഡി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അടക്കം മറിച്ചുവിറ്റ് മുപ്പത്തിമൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് നടത്തി എന്നായിരുന്നു കണ്ടെത്തൽ സപ്ലൈകോ പീപ്പിൾസ് ബസാറിൽ പുതിയ മാനേജർ ചുമതലയേറ്റെടുത്ത ശേഷം നടത്തിയ പ്രാഥമിക പരിശോധനയിൽ സാധനങ്ങളുടെ കുറവ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു തുടർന്ന് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായി നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഗുരുതര ക്രമക്കേടുകൾ കണ്ടെത്തിയത് മാവേലി വിഭാഗത്തിൽ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്നായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപത് രൂപയുടെയും നോൺ മാവേലി വിഭാഗത്തിൽ പതിനേഴ് ലക്ഷത്തി പതിനാറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപയുടെയും ക്രമക്കേട് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കണ്ടെത്തി രണ്ടാം ഘട്ട പരിശോധനയിൽ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ ക്രമക്കേടാണ് കണ്ടെത്തിയത് മുപ്പത്തിമൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് വ്യക്തമായതോടെ സപ്ലൈകോ വിജിലൻസ് എസ് പി സനൽകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി അതേസമയം തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ ആളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പരിശോധന നടത്തി പരാതി അട്ടിമറിക്കാൻ നീക്കം നടക്കുന്നതായും ആക്ഷേപമുണ്ട് രണ്ട് അന്വേഷണം നടത്തിയപ്പോഴും മുപ്പത്തിമൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയുടെ കുറവ് കണ്ടു ഇന്നിപ്പോൾ അവരെ ആ മുപ്പത്തിമൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയുടെ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് സ്റ്റോക്കിൽ കയറ്റിയതിന് ശേഷം അത് വീണ്ടും ആ സ്റ്റോക്ക് വെച്ച് ആ കുറ്റക്കാരെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഇത് രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് മന്ത്രി അടക്കമുള്ള ആളുകളാണ് സപ്ലൈകോയിലെ മൂന്ന് ജീവനക്കാർ ചേർന്ന് അഴിമതി നടത്തിയെന്നാണ് ആക്ഷേപം വിജിലൻസ് പരിശോധനയിലും ക്രമക്കേട് കണ്ടെത്തിയെന്നാണ് സൂചന ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം പി എസ് സിയെ മറികടന്ന് നിയമിച്ചവരെ പിരിച്ചുവിടാൻ ഹൈക്കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും തീരുമാനം എടുക്കാനാകാതെ കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയിൽ നിയമിച്ച എഴുപത്തിയാറ് പേരുടെ കാര്യത്തിലാണ് വിധി വന്ന് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടും തീരുമാനം എടുക്കാത്തത് പി എസ് സിയെ മറികടന്ന് അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയിൽ നിയമനം നേടിയ എഴുപത്തിയാറ് പേരെ പിരിച്ചുവിട്ട് ഒഴിവ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് സെപ്റ്റംബർ പത്തൊമ്പതിനാണ് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടത് നടപടിയെടുക്കാൻ രണ്ടാഴ്ച സമയവും നൽകി യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിയമനങ്ങൾ പി എസ് സിക്ക് വിട്ടുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് ഉത്തരവുണ്ടായത് ഇതിനുശേഷം ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് മുപ്പത്തിയാറ് പേർക്ക് സ്ഥിര നിയമനം നൽകി നാൽപ്പത് പേരെ താൽക്കാലിക അസിസ്റ്റന്റുമാരായും നിയമിച്ചു ഇതാണ് ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കിയത് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് വന്ന് രണ്ടാഴ്ചയായിട്ടും ഒഴിവുകൾ പി എസ് സിക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അധികൃതർ തയ്യാറാവാത്തതിനെതിരെ റാങ്ക് ജേതാക്കൾ രംഗത്ത് വന്നു യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റാൻഡിംഗ് കൗൺസിൽ തന്നെ ഈ സർട്ടിഫൈഡ് കോപ്പി ഇവിടെ എത്തിച്ചേ കാണുമായിരിക്കും കാരണം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കക്ഷിയായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് സാധ്യതയുണ്ട് എന്നിട്ട് പോലും ഇത് ഇതുവരെ അതിനൊരു പെട്ടെന്നൊരു നടപടി എടുത്തിട്ടില്ല പി എസ് സിയിൽ അതി
ഞാറനടിയിൽ ഉത്സവമാക്കി വളാഞ്ചേരിയിലെ പേരശന്നൂർ ഗ്രാമം യുവ കർഷകനായ ഷാനവാസ് ബാബുവിന്റെ കൃഷിയിടത്തിൽ ഞാറു നടാൻ വിദ്യാർത്ഥികളും എത്തി പ്രവാസ ജീവിതത്തിനിടയിലും നാട്ടിലെ കൃഷിയിടത്തിൽ ഷാനവാസ് ബാബു കൃഷി മുടക്കില്ല ഇത്തവണ ഈ യുവ കർഷകന്റെ കൃഷിയിടത്തിൽ ഞാറു നടാൻ പേരശന്നൂർ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളും എത്തി പ്രവാസ ജീവിതം നയിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം കിട്ടി നോക്കുമ്പോൾ കൃഷിയിലേക്ക് രണ്ടാമതും ഒന്ന് കാൽവെപ്പ് നടത്തിയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു ഫീഡ്ബാക്കാണ് ഇന്ന് കിട്ടുന്നത് ജനങ്ങളിൽ നിന്നാലും ശരി മറ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്നാലും ശരി നല്ല സപ്പോർട്ട് കിട്ടി പഠിച്ചതൊന്നുമല്ല കൃഷി എന്നാണ് കുട്ടികൾ പറയുന്നത് അക്ഷരം പൂർണ്ണമാകുന്നത് അനുഭവത്തിലൂടെയാണെന്നും കുട്ടികൾക്ക് ബോധ്യമായി ഞങ്ങളിവിടെ ഇറങ്ങണത് എന്നും പാഠപുസ്തകത്തിൽ മാത്രമാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയത് ഇത് നല്ലൊരു അനുഭവമായിരുന്നു ചെളിയിലൊക്കെ ഇറങ്ങി നാറ് നടുക എന്നൊക്കെ വെച്ചാൽ നാൽപ്പത് ഏക്കറിലാണ് ഷാനവാസിന്റെ കൃഷി കാർഷിക സംസ്കൃതിയുടെ നല്ല നാളുകൾ സ്വപ്നം കാണുന്ന ഷാനവാസിന് പിന്തുണയുമായി പ്രദേശത്തെ യുവാക്കളുമുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരൂർ കൊണ്ടോട്ടി സി പി എം ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പൊൻതാരകം ജനകീയ ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷി തുടങ്ങി രണ്ട് ഏക്കർ സ്ഥലം പാട്ടത്തിനെടുത്ത് നാൽപ്പത് പേർക്ക് വീതിച്ചു നൽകിയാണ് കൃഷി നടത്തുന്നത് സി പി എം പൊന്നോമ്പാടം ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റിയാണ് ജനകീയ ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷിക്ക് സംവിധാനമൊരുക്കിയത് രണ്ട് ഏക്കറോളം വയൽ പാട്ടത്തിനെടുത്ത് നാൽപ്പത് പേർക്ക് വീതിച്ചു നൽകിയാണ് കൃഷി നടത്തുന്നത് പൊൻതാരകം എന്നാണ് പദ്ധതിയുടെ പേര് ജലസേചനം അടക്കമുള്ള സൌകര്യങ്ങൾ കൃഷിക്കായി കമ്മിറ്റി നേരിട്ട് സജ്ജമാക്കും പയർ കപ്പ വെണ്ട പടവളം മുരിങ്ങ ചീര കുമ്പളം ബീൻസ് വഴുതന തുടങ്ങി മിക്ക പച്ചക്കറികളും കൃഷി ചെയ്യും എല്ലാ വീടുകളിലും ആ വീട്ടിനാവശ്യമുള്ള കുറെ ഇനം പച്ചക്കറികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ജൈവ പച്ചക്കറി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം പൊന്നേമ്പാടത്ത് സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത് അത് മറ്റു ഭാഗങ്ങൾക്ക് പോലും മാതൃയാക്കുന്ന രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോവാൻ കഴിയണം എന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിൽ രൂപം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മഴക്കാലത്തിനു മുമ്പ് രണ്ട് തവണ വിളവെടുക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് എല്ലാ വീടുകളിലും ജൈവ രീതിയിൽ പച്ചക്കറി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സാഹചര്യം വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയാണ് ലക്ഷ്യം സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം വി എം ഷൌക്കത്ത് പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊണ്ടോട്ടി കാലവർഷക്കെടുതിക്ക് ശേഷം ഹൈറേഞ്ചിലെ കർഷകർ വരുന്ന ഓണക്കാലത്ത് വിളവെടുക്കാനുള്ള ഏത്തവാഴ കൃഷി ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിലെ പ്രകൃതിക്ഷോഭത്തിൽ വിളവെടുപ്പിന് പാകമായ ഏക്കർ കണക്കിന് ഏത്തവാഴയാണ് നശിച്ചത് കഴിഞ്ഞ കാലവർഷത്തിൽ വിളവെടുക്കുവാൻ കഴിയാതെ ഏക്കർ കണക്കിന് ഏത്തവാഴകളാണ് നശിച്ചത് ഇതോടെ ബാങ്ക് വായ്പയെടുത്തും കടം വാങ്ങിയും പാട്ടത്തിനെടുത്തും കൃഷിയിറക്കിയ കർഷകർ കടക്കെണിയിലായി കൃഷിനാശം സംഭവിച്ച കർഷകർ നിലവിൽ കൃഷിഭവനുകളിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ സമയബന്ധിതമായി കർഷകർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നതിന് സർക്കാർ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും സർക്കാർ സഹായമില്ലാതെ മുന്നോട്ടു പോകാൻ കഴിയില്ലെന്നും കർഷകർ പറയുന്നു ഒരു അതിജീവനം എന്ന നിലയിൽ കൃഷിക്കാർ വീണ്ടും ആവർത്തന കൃഷി എന്ന രീതിയിൽ അടുത്ത വർഷത്തെ ഓണ സീസൺ കണക്കാക്കി ഏത്തവാഴ കൃഷി പുനരാരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ കർഷകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സർക്കാരിൽ നിന്ന് ഈ നഷ്ടപരിഹാര തുക ഉടനടി ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ അടുത്ത കൃഷിയുടെ പുരോഗതി നടക്കുകയുള്ളൂ ഒന്നുമല്ല സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഏറ്റവും ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന പഴം പച്ചക്കറി മേഖലയിൽ ഏറ്റവും പ്രതിസന്ധിയാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇത്തവണത്തെ കൃഷിനാശം കനത്ത തിരിച്ചടിയായി മാറിയെങ്കിലും വരുന്ന ഓണക്കാലത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇവർ കാലാവസ്ഥാ അനുകൂലമായാൽ മികച്ച വിളവും നല്ല വിലയിൽ ലഭിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇടുക്കി പ്രധാന പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂട